。饿了吧？吃爷爷，给孩子买点热乎的。啊，谢谢，谢谢姐姐。姐姐，不谢不谢。这五块钱，我买了。谢谢啊，杨晨，你的东西我昨晚忘给你了，怎么在你这儿？嗯，昨天在酒吧你朋友给我的，就是那个长得高高的，还挺帅的。啊，陈志远啊，你怎么了？嗯，没事，昨天被一个神经病压。神经病？谁呀、啊？呃。哎，我听说昨天沈侯在酒吧抢了你了，我去的太晚了，我都没有看到。哎呀，你现在怎么变得跟流星辉一样八卦了？走了。我我我。哎，那我不打扰你约会了。嗯，拜拜。送你的，打开看看，这个啊，是你第一次答应跟我在一起的时候，我就买了。我一直想象着你戴上会什么样，快试试吧。情侣头盔啊？对啊，戴上试试。这怎么戴啊？呃，跟我想象的一模一样。会不会很奇怪？不奇怪，没事。哎，你转过来，转过来。你放包里了。嗯。上车吧，严小姐。哎呦！坐稳了，手给我。别走，有何贵干啊？昨晚上还有出了大仇，这笔账怎么算？那不你自己说的吗？鸡尾酒不醉人，那也没有那么惯的呀。你技不如人，就要愿赌服输。你少跟我狡辩啊！今天你不给我个说法，你别想走。那你想怎么样？我不知道，自己看着办。哎，我请你吃饭吧。你把电话号留给我，我有时间找你。这么直接吗？嗯。那你什么时候约我呀？总有时间的嘛，等着啊。好吧。你订票了吗？什么时候回家？没订呢，还没想好。那你赶紧订啊，这样我也好买票。咱俩一起走，我先绕一下路，送你回家，就当是旅游了。不用了吧？不是吧？这都放假了，难道你还留在学校？临近节假日，工资都涨三倍，嗯，我还是晚一点再回去了。
残你。哎，要不我多留几天陪你。哎妈，我有事儿呢，我什么啊？怎么了？我妈让车来接我回家。现在就要走吗？一会儿就到了。你妈那么关心你，你就早点回去多陪陪他们呗。我舍不得你，把你一个人留在这儿，要被别人抢跑了怎么办？小陈，我怎么觉得总是有人对你图谋不轨呢？你看那人，总偷瞄你。哎，这个正大光明看了，看什么看？没见过撒狗粮。别闹了！时间过得真快，马上就要毕业了。你知道吗？我认识好几对情侣，都是因为找工作在闹矛盾的。有的啊，找不到工作，心情不好，天天吵架；有的拿到 offer 了，却不在一个城市。你看你啊，你拿到 offer 了。会不会介意我找不到工作？不会啊，真的？真的，我相信你，我也相信我自己。那我到现在也没找着工作呢。找工作嘛，你就慢慢找呗。要找不着，我来赚钱。那如果我一直找不到工作呢？那你就做你自己喜欢的事情。反正不管你做什么决定，想干什么，我都支持你，而且我也会一直陪着你的。就算你想换一个城市生活，或者你有想要出国，那我就努力的去考托福。小小，我爱你。你你叫我什么？小小，小小，来来，把门开开，来来吃饭。这难过归难过啊，但你得吃饱饭呢。你不吃饱了，你怎么能去战斗啊？小小，怎么样？我给你起的外号，好听吗？以后我就这么叫你了。笑笑，我刚才跟你开玩笑的，我怎么舍得让你养我呢？我现在倒是想啊，让你赶紧开始安稳的工作，这样你就可以打一份工，不像现在这么辛苦。对了，你要是有什么事儿的话，跟我说啊，男朋友的肩膀就是用来依靠的，啊。嗯。这么快就到了。去吧，小小。嗯。我走了，你得答应我。我发信息，你必须马上回；我打电话，你必须马上接。晚上睡觉之前，马上跟我说晚安。早上起来的话，也要跟我说早安。好的，知道了。我我怎么感觉我跟个小姑娘似的？现在不想了吧？走了。嗯。啊，对了。走了。
。行，你什么时候走？下午，下午就走了。哎，哎，你什么时候走？我明天。都走了呀。又是这号码，是那女的。哎，追你追挺紧的呀，啊？如果你不怕麻烦的话，喜欢上我呗！要死！你。人家这么有诚意，约出来见见。嗯，是啊，我接我电话。时间紧，任务重，要约赶紧约。哎，兄弟，到嘴的鸭子可别让它飞了啊！哎，干脆播个视频，看看长什么样。哎，不行不行，不好不好不好，怂了。怂了，谁怂了？怂了！哎呦，雨神又怂了！哎，怂了！哎，怂了！你俩想看的，跟我可没关系。哎，美女。你谁呀？哎，女神，可危险了呀！我是咽不下。哎呀，肌肉大猛男，猛男个屁！他就个大胡子野猪。跟你们讲啊，要是让我知道谁整我啊，弄死他！哎，女神，我知道你在学校里女孩通杀，男孩你也杀。杀个片也不留。你好，谢谢。程先生，你怎么会在这儿啊？我在这边开会。你的手。啊，没事儿，老毛病了，一到冬天就这样，擦冻疮膏也没用。你为什么不找家公司去当实习生？那样不是挣得更多吗？你不是一向懂得利益安排最大化吗？在寒假也就一两周的时间。哪家公司会用这么短时间的实习生？再说了，我现在白天发发传单，晚上我要去酒吧，还有大排档轮着打工，我能拿三倍的工资。我在哪家公司的工资能有我这样加起来多？这就是我的利益最大化。你好，谢谢。来吧，我帮你发吧。谢谢。谢谢你好。你好，谢谢。谢谢，谢谢。看一下，谢谢。哎，对了，你最近跟你的小男朋友过得怎么样？挺好的呀。你怎么知道我们复合了？哼，看得出来他喜欢你，你也喜欢他。那天你们都那样了，怎么可能不复合啊？你好，谢谢。你好，谢谢。谢谢。你好。你好，谢谢。看一下，谢谢。这下都发完了吧？你可以下班了。哎，我这还有那么多，继续发吧。说实话，你这样穿的太不保暖了。虽然冷，但是。我也悟出了一些道理。什么道理？寒冷这东西啊，其实就是经济学原理中的边际效益递减的反面。
边际效益递增，也就是刚开始的一两个小时，虽然有点冷，但是也能挨得过去。可是越到后面的一两个小时，就算你穿的再多，你也会觉得。挺冷的，但是呢，好在我有带着保温壶，我保温壶里的热水能够帮我抵抗一下。可是越到后面啊，时间越长，水也冷了，那就真的是凉到五脏六腑了。哎，你不是要去开会吗？啊，对，你提醒我了，那我走了。谢谢你帮我啊！你好，想你。身体健康才是最宝贵的财富，所以啊，要注意休息啊。我没事儿，我工作很轻松，就是发发东西。你在干嘛呢？哎，别提我，家里来了一大堆亲戚，我在自己房间呢。我现在无聊到除了呼吸，那就是想你了。啊。嗯，你怎么了？你感冒了？哦，没有，没有，没有，没有。你你不会在外面打工吧？我这么冷的天，你怎么能在外面打工呢？啊，我没关系，没关系，我不冷。先不跟你说了，打电话动手，你快捂捂，我先挂了啊。哎，啊，好，拜拜，拜拜。可以做出让步或者是退，我们大家互让一步，这合作就成。没错，没错，没错。我还是相信你们公司的实力。是，你觉得呢？好，挺好的。本情况已经了解了，好，好吧，不耽误二位时间了啊。那这事儿就这么定了。好，你们二位费心了，客气，合作合作愉快，合作愉快，合作愉快，合作愉快。啊，先走吧，慢走。吃,吃了吗？一起啊。我有点事儿，自己吃吧。这些全都发完了吗？发完了。来，给你钱。谢谢。咱们快点过去吧，别迟到了。走。走啊，我请你去看电影，怎么样啊？去不去啊？哎，快快快，快点快点，这边酒吧快点。哪哪哪哪哪！咱去哪酒吧啊？
睡觉觉啊，不冷不冷不冷哦。这五块钱我买了，谢谢啊。奥利维亚，哎，这什么啊？礼物啊。谁送的？不好说。这有什么不好说的？你要不说我就不要。哼。哎，你去看你那手，虽然这有点旧了，拿去用用，说不定有什么效果。你好，你好，来找奥利维亚。是，能不能麻烦你件事？哎，你说，帮我把这个东西转交给他。这是，这个是冻疮膏。冻疮虽然不是什么大病，可又痛又痒，晚上连觉都睡不好。这个是我刚从国外带回来的，也不是什么值钱的东西，在家也是浪费，所以就带过来给他。可是那个奥利维亚和她男朋友已经和好了，<笑>不是你想的那样。行吧。哎，不用告诉他是我带过来的。嗯。谁送也不说，还让我用，神神秘秘的。那你就当我送的吧。那我给你付钱。好。谢谢。嗯。走，我买的明天早上的票才走。明天早上的票，那你今天晚上，我我我这儿可是封门了。我就住一晚，我明天早上一定走。那怎么行？不行不行，你还是走吧。不是，阿姨，我我就一张床就行，而且我现在要是出去，酒店肯定没房了，那网吧也都肯定关门了。嗨，这不是我不让你住，这学校有规定。再说了，我就是放你进去也没用。今天晚上开始，这宿舍可就断电了。哎呀，我阿姨，你看在咱们平时那么好的份上，你就让我再住一晚，我明天一定走。你今天晚上要是不让我进去住，我不就露宿街头喝西北风了吗？对对对对，好不好嘛？行行行行行，我给你开，给你开，好吧？<笑>哦，那什么，啊，明天早上走的时候啊，你可千万把你们屋的那个门窗都检查一遍，都关好了，好，知道吧？好，走的时候把这个交到门卫室。好嘞，放心吧。好，赶紧进去歇着吧。好嘞，拜拜，拜拜，阿姨，哎，我来给您关。谢谢、啊。我白天给你打电话，听见你牙齿都打颤了，才想起来今天清宿舍。没电没暖，冻坏了吧？怕你连饭都不按时吃，下次不许瞒着我，缺什么告诉我。喂，小小，白天冻坏了吧？现在暖和点了吧？谢谢你的贴心。你那边怎么了？嗨，别提了，我弟非得让我陪他去放烟花。还有奶，竟然还把我当成小孩，给我包红包，那不是挺好的吗？哎，小小
我看到天上有一颗星星，特别亮，像你的眼睛。你能看见吗？看到了。小小，我想你了。不管以后发生什么事儿，我们永远都不分开，永远都要在一起，好不好？好。你累了？啊，不累。话都说不动了，还不累呢？要不你早点休息。哎，要不这样吧，我唱首歌哄你睡觉。好呀。多完美的一对，还是说自以为？傻瓜里改了嘴，代价也许昂贵。什么时候你敢追？故事的结尾<笑>。我忘词儿了，是不是唱太难听了？在这孤寂的冬夜，他用走调的歌声为我带来了欢笑。原本冰冷的空气，好像……也一下子变得温暖起来。严小姐，你怎么会在这儿啊？是不是遇到麻烦了？怎么了？坐在这儿？我钱被偷了。检票了啊！各位旅客，请拿出您的车票，咱们开始检票了啊！哎，那边排好队，别插队啊！一个一个的啊！怎么了，小姑娘？我钱包被偷了，我现金都没了，我卡也没了。丢了多少钱啊？丢了四百多。哎呀，你怎么那么不小心啊？你看看这人这么多，小偷小摸的肯定多。你现在报警，一下子也解决不了，赶紧去银行把银行卡挂失一下。怎么了？我车票也被偷了，怎么办？一会儿再补票吧。需要我打电话给你家人吗？我手机到。手机手手机还在，那就好，以后小心点啊！天哪票也没了，车票也被偷了。没事，破财消灾。哎哎，不用不用不用不用！我不是给你的，是借你的。我自己能想办法，真的不用，真的不用。你该不会又要想着去发传单，赚够买票的钱再回去吧？那我就先跟你借四百，我进去看看还有没有票，我回头还你。嗯，你帮我可以看一下我的包，谢谢啊。
我有话跟你说，你看着我。你为什么不经过我的同意就私自帮我申请了国外大学？你不是老早就答应我去考托福吗？是，我是答应你报考托福，但是我没有答应你去国外读研呢，这是两码事。再说了，你儿子我是年轻人，想法多，总之，你就是不能替我私自决定。然后。在这儿，干嘛呀？坐。看着妈的眼睛。干嘛呢？到底出什么事儿了？没事儿。说实话，什么情况？妈，你好烦呐！爸，哎，那个，跟你说个事儿。票已经全卖没了。现在有什么打算？就算你现在打车回去，我估计也没有车愿意拉你走。这样吧，我明天正好打算回老家一趟，我可以顺路送你。啊？反正老李横竖都是要送我回去的，咱们又是一个市的老乡，路程一样，带上你一个也不会多花油钱。这个忙帮的合情合理吧？我得问问我男朋友啊。好，你问吧，确认完发消息给我。好，谢谢。我先走了。嗯。哎，老刘啊，这鱼多少钱呀？一百五。哎呦，这么贵啊！过年嘛。妈，我一切平安。本来打算今天回家，但回去的车票没买到，今天就赶不回去了。我明天会想办法回去的知道我不想做的事情，你逼我也没用。要不这样，我们一起去一趟美国。我答应你，了解一下美国学校那边情况。但是，如果在我了解之后我还不愿意去的话，您可得尊重一下我的意见。好啊，我太同意了。我订票，下个星期咱们就去。嗯。啊？下星期啊？怎么了？有什么问题吗？呃，下星期不行，我答应了要去杭城找同学。学习，还玩儿，哪个重要啊？啊？当然是我妈重要了
啊，你也种。你最爱吃的松鼠鲑鱼，来吧，自己来。我错了，我错了，我弟拿着我手机玩，最后调成静音了。哎，这熊孩子，我肯定回头教训一下他。看来你今天过得很热闹。别提了，逢年过节胖三斤，我到现在还撑呢。哎，你别说，我妈做那个松鼠桂鱼啊，真是一绝。哦，真的，我也挺爱吃鱼的。小的时候，我妈也经常给我烧。你喜欢吃鱼啊？那下次我做给你吃啊。你还会做饭啊？不会可以学嘛？这个我遗传我妈还是有天赋的。啊，对了，小小，你下午给我打了几个电话，什么事儿啊？你现在应该到家了吧？我今天在车站，钱包和卡都被偷了。啊？那你有没有事儿？你现在在哪儿？哦，我没事儿，没事儿。我现在找了个旅馆住一晚。好，你等着啊，我打钱给你。不用不用不用，我现在身上还有点钱，嗯，但是一件事情我得征求一下你的意见。没事，你说。我明天可能会坐陈志远的车回去。陈志，怎么又是他？他怎么总是？他是不是对你有意思啊？不是不是。我就今天恰好在车上碰见他了，而且我后来去买票的时候，售票员说这两天的票全卖光了，所以他就提出来帮忙了。不就是车吗？我叫我家司机，马上出发接你回家。哎，别别别，你们家的司机那是你们家的司机，哪能随便来接我呀？那你那你怎么就坐程志远的车呢？他跟我顺路而已。我这不是在征求你的意见吗？你要是不同意，那我肯定也不能跟他坐车回去啊。小小，过年回不了家，你妈应该很担心吧？好吧，但是你得给我保证啊。全程每隔十分钟，你就得给我发一次消息，啊！好，我保证。你告诉那个程志，他要是敢对你图谋不轨的话，我沈侯肯定拿麻袋给他包了，扔大海里喂鲨鱼，喂什么鱼都行。好，我知道了。不跟你说了，拜拜。晚安，小小。新年快乐。新年快乐。叶小晨，你人大了，心也了，你爱死哪儿就死哪儿去吧。明天麻烦你了，谢谢。喂，小雨，明天我就不陪你去巴塞罗那了，我要回老家过年。我相信你一个人应该搞得定。我没听错吧？准确无误。那你能告诉我是谁让你这个工作行改变了计划吗？保密。先挂了。不是这条路啊，这导航出错了。我平时都是坐公交车回来的，这开车怎么走我还真不知道。老李啊，哎，继续直行，前面那个路口右转。
应该有个桥，桥下再右转，继续直行。好。去你家的路，我就不知道了。不过现在，你应该认路了吧？麻烦您就在前面靠边停就可以了。好的，严小姐。前面的路不太好走，需要我送你进去吗？不用，不用，不用。谢谢谢谢，辛苦你了。再联系，拜拜。程总，我们走吗？他们家这边看着挺乱的。先等一会儿。好。我的家，我想什么时候回来就什么时候回来。上海人有点多，回来有点乱，所以我就回来晚了。谁让你非去上海的？昨天打牌赢了点钱。买了点枣糕放在冰箱里了，你要吃我给你拿啊。行行行行行行行,行，不拿了，再说吧。是这样，姑娘，这不是过年了吗？我和你们家送点东西过来。来不要不要不要！我爸虽然不是你撞死的，但是我跟我妈都不想见着你，赶紧走吧。不是，你走吧。你看看到底能不能用？我们都不需要，我跟我妈都不想见着你。不是，姑娘，你见，你要能用那你留下，不能用你就送给邻居。用不着。谁呀？妈妈妈，没事没事。大嫂，是我。你这个帮凶，没事，不是你这个帮凶，我是来看您的，大嫂。
一直跟着我。你的手受伤了，需要赶紧处理。先过去打针去。你回答我问题。你为什么不经过我同意就跟着我回家？窥探别人隐私很好玩是吗？还是你觉得你帮过我，你就可以随便进入我的生活？这可不是之前的所谓的朋友还是老乡能解释得清楚的吧？让你觉得不舒服，我很抱歉，但我有我自己的原因。那你现在先跟我去打针，我才能告诉你。不去。你现在可以说了吧？我起初对你帮助，真的只是因为对你的赏识。但有一天，我在咖啡厅外，无意当中看见你在帮助一对正在乞讨的乞丐。饿了吧？吃饱不？爷爷，给孩子买点热乎的。啊，谢谢。谢谢姐姐，姐姐，不谢不谢。那个瞬间让我想起了我的妹妹，她小的时候跟你一样，心地善良。就算兜里没有多少零用钱，也愿意去帮助那些需要帮助的人。你还有妹妹啊？她是不是跟你爸妈一起住在国外？她在我十三岁的时候。就去世了。谁也不知道，他那么小的年纪，就会有先天性的心脏病。对不起啊，我不知道，我。没关系。你知道吗？有的时候我看到你。我就会想到，如果他还活着的话，应该跟你差不多大，到底会是什么样子呢？而且你们两个人身上有一个点都很像，哪一点？都很倔。那么小的孩子，你怎么看出他倔？他为了要去自己想去的小学。好几天不吃饭，跟父母扛着，这一点是挺像的。我上课处理完了，针就不打了吧？我手机没拿着，我怕我妈一会儿再找不着我，着急了，我得先回去。不行，这个针必须要打。老李，你看着他，我有缴费。哎，那你穿你衣服。严小姐，既然程总吩咐了，那就坐这儿休息会儿吧
，我跟程总也快三年了，还从来没见他对一个人这么上心过。看来，在他心里，是把你当成他的亲妹妹看待了。你别看程总平时在公司很强悍的样子，其实说实话，他很多时候晚上都睡不好觉，应该是想他的妹妹了。刚才程总是有些激动，你别放在心里啊。热的，暖暖身子。谢谢。啊。你先回去吧，我在这儿再待一会儿，我就自己回去了。我父母啊，本来说要回国陪我过年的，但我刚才接了个电话，他们今天可能回不来了，所以我也没有什么事情。程总，附近只有这一家馆子开着，我买了点饺子。辛苦了，别这么说，应该的。那我在车里等你们。好。来，吃点早饭。哎，不是你等一下，等一下，等一下，小子，两盘饺子，你几乎都让你一个人吃了，你肚子能受得了？你晚上睡觉你你别不舒服，你别吃了啊！我真的是，你，好，你夹。我就看看这个到底。你你慢点，你吃点核桃补补脑多好，你别硌着牙，你看真吃了，有吗？盘子没有。两盘子了，就要吃那个那个青眼硬币。来。你这还有一盘子，接着吃。给你吃吧，这盘都是你的，我们不吃。你肯定是把硬币尝一下，尝尝。没有没有，你看你不用，你随便，你看你随便就夹出一个，就王志明，有。脸呢？还脸呢？吃着了。你吃着了。哈哎呀，妈妈。没有。妈。根本没有。女孩不是不是，跟妈我都不知道，我都不知道。你看我说我随便夹一个就，你没想到你说这些硬币就让我吃了，你看。哦呦！啊，别生气啊，我看女儿别生气。哎呦喂！不是故意的。爸爸运气好，你也这个。来来来，那什么，来来来，端起端起来来。小小，嗯，这个爸爸跟妈妈决定把这个幸运硬币啊，送给你。因为什么呢？因为今年你就要高考了，希望这枚幸运硬币啊能给你带来好运，你拿着它考出好成绩，怎么样？我的了，耶！我的了，我的了，我的了，我的了，好，你瞧你爸爸的运气。来吧，来吧，就是过年啊，然后咱女儿有了这个幸运硬币，这个今年的高考一定成功，必须的。过年好，过年好。
严小姐，我们到了。不管你跟你妈之间有什么样的误会，好好说。怎么了？还有什么事儿吗？我能再跟你借点钱吗？因为我回去也需要买票，我也不想跟我妈那儿去拿，我也不想让我男朋友担心。你需要多少？上次的四百，我这次跟你借六百吧，凑个整数，下次一起还给你。老李。回头还你。上海见。上海见。海走吧，老李。张总，我们还要不要再等一下？不用了，走吧。我知道，这些年你一直对我有意见。嗯，我哪敢对你有意见呀？你一个光荣的大学生，每个月按时给我寄钱，我哪有意见吗？你最近那药吃了吗？没病，吃什么药？那都是些调节情绪的药，医生也说你这是躁郁症。爸爸走了之后，你这情绪反复无常的，心病也是病。你有完没完？啊？有完没完？总是跟我提你爸，提你爸。我告诉你，能治好我心病最好的药，就是把撞死你爸那个人给我找着。刚才郑建国来了，你不说让他一起去抓人，你都把他放了，你什么意思啊？你平时良心问问，你问问你这些年都做了些什么？要不是你，你爸能死吗？你够了没？没够。你一年回不了一回，你回来就冲我发火，你别回来呀！你以为我不想回家呀？那你为什么不回？那我不得打工啊？我不打工，谁赚钱养你？我不羡慕那些天天能回家的同学、啊。有回家就是吵，还有别的可以干的吗？那你就走，走得远远的，别回来，永远都不要回来。你不回来，我省心了，我不用那么操心，不用那么着急，我有牌打就行，我也不用你养。你打牌，天天就知道打牌，你打牌能减轻你内心的痛苦吗？能。好、啊，你怪我，但是我请你不要再继续逃避现实，你不要再继续伤害你自己，行不行？上次你欠的钱我替你还清了，你以后你要打牌，你再输钱我就不管你了，我真不要还没完。好，我说到做到。你在哪儿呢？手机怎么关机？小小，你没事吧？看到消息回复我一下，我很担心你。我已经安全到家了。
小陈，过年好。菜有点咸啊！啊，是吗？咸啊！爸，我接个电话。事儿啊，我手机没电了，刚充上。你知不知道我联系不上你，多担心啊！<笑>对不起啊，下次不会了。还有下次啊？你下次就换我等你呗，你别接我电话。你是在惩罚你自己，还在惩罚我？<笑>你吃过了吗？吃了，你呢？我也吃过了，他们还在吃呢。哎，你猜猜我今天吃了什么？烤鱼，还有茅台，十五年的花雕，我天哪，美滋滋啊！你们家怎么天天吃鱼啊？那可能我们家人都属猫吧。啊，我的天哪！我弟刚学的小提琴，我妹在那儿表演节目，我要疯了。真好。好。哎，你自己听听。哎呦我的妈呀！哎，你今天都干嘛了？怎么不说话了？我看书呢。看书？大过年的，你看了一天书啊？嗯。看什么书啊？看的《金融中的分析与标度》。杨晨同学。你要不要这么夸张啊，沈侯同学？我现在可以跟你聊聊金融分析的心得和体会。那在聊这个问题之前呢，我想跟杨晓晨同学聊一下，你有没有想我这个问题？想了。这么巧啊，我也想了。哎，那什么声音啊？烟花呀。我想看。那给你拍一张啊，不得了。好看，真好看。我不了，我现在跟我妈去美国，我们只能开学见了。哦、嗯，你去吧，我等你回来。还有谁在这腻腻歪歪打电话呢？长辈们都等着你吃饭呢，弟弟妹妹也等着你发红包。啊，快点来了。嗯，来了，马上来。哎，我不跟你说了，我妈叫我。我吃饭。我爱你。么么。Love you。挂了。拜拜。哎呀，小猴子。回来很早呀，啊！嗯，小陈，哎，你怎么也回来这么早啊？现在既没有招聘会，离开学还有一个星期呢。你是不知道我现在就业压力有多大。我是宁可早点回来呀，也不想在家面对我爸我妈的压力和那些七大姑八大姨的追问，烦都烦死
。有人关心总比没人关心好呀，是吗？没事儿。哎，考研结果出来了，你怎么样？考过了。考过了，恭喜你啊！谢谢。嗯，你们就好了。一个拿到 offer， 一个考上研究生，人家欠你是白富美就更不用说了。只有我前途渺茫，什么都没有。我不管，你们得安慰我受伤的心灵。那，那我请你们吃饭吧。吃东西庆祝有什么意思呀？咱们去酒吧。酒吧。那去蓝月，别老蓝月了，咱换个地儿。哎，顺便把倩倩也叫上。那我给她打电话吧。别，倩倩，我负责通知到。哎呀，快跳起来，跳起来！倩倩，倩倩。来吧，一起抱起来啊！哎，第一次来吧，别碰我，别碰我，干嘛呀你这是？干嘛？走开！推谁呢你？哎，推谁呢你？还没给钱呢。哦，不好意思啊，叔叔。今天没带钱吧？没关系。哟，我这刚才一下把屁股摔了，腰好疼啊。没事吧？没事，都够惨。哎，你手手也滑了。你还笑我？你看你，你被谁给打了一嘴不疼是吧？偷笑了，再笑嘴脸坏了。谁呀？这么晚给你 ？M J 的邮件，我也收到了。你也收到 M J 的邮件了？首先祝贺你通过 M G 的资料审核，很荣幸的通知你于本周一在 M G 上海分部面试、啊。严小晨，我这回对你心服口服了啊！小陈，嗯，你知道我为了 M G 努力了很久，那我们各凭本事，一起加油！必须的，一起加油！来来，耶！在的时候啊，那我我等你呢。哎，你你你也喜欢吃糖啊？不，沈猴喜欢吃吗？谁说的？猴子从小就不爱吃糖。那他为什么老给我送糖？他可能觉得你过得太苦
，不是，我不是那意思。他可能觉得女孩都喜欢吃甜食啊。你要论起追姑娘，沈侯不如我。但是我告诉你啊，这个时候技巧吧，没有情谊重要。他为了你连纽约都不去了，这点他比我像个情圣。他不是刚从美国回来吗？哎。你不知道，他之所以这次能跟他妈去美国旅游，就是为了说服他妈，不让他去美国留学，他想留下来陪你。是不是他感到？之前我还没看出来，我们这沈大少爷还是个情种。不过前段时间他因为你的事儿闹得心神不宁呢，宏观经济学没考过，老师说他还有最后一次机会，毕业前补考，要是再考不过。就真的拿不到毕业证，这为了你，国也不出了，毕业证也拿不到了，这事儿就沾到他。我我我没别的意思啊，你成绩不是好，你没事帮他复习复习啊。呃，还有，之前食堂那个事儿，跟你道个歉。都过去了。反正我也拿可乐泼了你车瓶了。嘿，我，你还有事啊？哎哎,哎，你们宿舍是不是有个叫魏彤的呀？小乔，想不想我？过来抱一个，快点！呀，我去！呀！哎，嘿，我说你俩欺负我没有女朋友是吧？啊？赶紧走，别在这给我喂喂喂喂我狗粮，快走走走走走。哎，对了，帮我把行李拿回去啊。你俩不走是吧？啊，行，我走。送我的，嗯，大家看看，从哪儿买的？做工这么粗糙，我自己雕的。你你自己雕的？你怎么雕个这个？好可爱。我爸爸是个木匠，经常给我做玩具。这个是他手把手教我雕的。你属猴，所以你爸教你雕了个这个。小的时候还有好多呢，但是都不知道珍惜，现在找不到了。小的时候总是丢三落四的，嗨，没事儿，等以后空了，让你爸再教你雕几个。我爸，我爸已经不在了。对不起，我，我不是啊，不，没事儿，已经过去四年了。所以，把它送给你，你就收下吧。可是，小小，这是你爸留给你的纪念，这对于我来说太贵重了。贵重的东西，难道不是应该送给心中最珍贵、最重要的人吗？而且你是猴子呀，他送给你正合适。我以后叫你小猴子吧，小小，这个是我这辈子收到最好的礼物，我一定会好好珍藏的。经济学要补考，你复习了吗？我。
说，赵一环跟你说的吧？我，我肯定复习了，你别担心了。你要是这次再补考不过，你知不知道你有可能拿不到毕业证书？嗯，我保证考过，不让你丢人，好吧？好。小小，嗯，我想你了。大概就这些问题。好的，好好表现，谢谢师哥，别丢人哦。放心吧，师哥，我一定努力，加油。还行吧，你呢？我刚刚都紧张死了，在那儿等的。我也是，而且里面那么多人，看得我特别的不敢动了。等结果吧，咱回学校吗？我先不回去，我得去找个朋友。嗯，那我先回去了。哎，好，好，好，拜拜，慢点啊。好。喂，守豪。感觉怎么样？哎呀，我不知道，反正我已经尽力了。最后结果怎么样，就听天由命吧。我就知道，在我心里啊，只要你想做的事情，就肯定不会失败。我去接你啊！别别别，我要去找一下程志远。怎么又是他呀？我上次跟他借的钱还没还人家呢。那你怎么不问我借啊？我那会儿不是给你打了电话吗？你没接呀、啊？那是去的时候，那回来的呢？不是想着回来也得还他，我就都一起借了。你说的好像很有道理，我竟无言以对了。要不我,我跟你一起去？不用不用不用，你安心复习吧。我都复习完了，要不这样，你一会儿给我发个定位，我骑车去接你，这样总行了吧？嗯，那也行。挂了。好，拜拜。喂，陈先生你好，你现在在公司吗？我不在，我正在回家的路上。怎么了？我要把上次跟你借的钱还给你。你直接转给我不就好了吗？这点钱还要麻烦你跑一趟，当面还。啊，因为你帮了我很大的一个忙，解决了我的燃眉之急，所以我觉得还是当面还给你比较郑重一些。好吧。那我就把我家地址发给你。好，那我一会儿就过去。哎，再见。哎，你说，这种课程对于我来说学了有什么用啊？你那书都是崭新的，你现在看也来不及了。你要是没什么好点子的话，你就闭嘴吧。点子吧。也不是没有，我反正。你倒是说呀，你跟我还卖什么关子？我这不叫卖关子，就是我这个点子吧，顶多算个下下策。哎，我说你什么时候想过上上策？说吧，没事儿，反正我答应过小小，我要跟他一块比。那你先叫声哥。叫是吧？等一下，大点声。大点声。哥，哎，好嘞，帮我扔了。啊，小姐
，业主没在家，您没提前约时间吗？我刚给他打了电话，但是，他可能还在回来路上吧。哦，嗯，不好意思啊。没关系。喂，你好，请问是严小晨吗？对，我是。我是 MG 中华区上海分公司人事部的刘梅。啊，你好，你好。很高兴通知你通过了我们公司的实习面试。请你下周一早上九点到公司的人事部进行报道，欢迎你加入 MG 大家庭。啊，哦，好的，好的，好的，好的，谢谢啊，谢谢你。跟谁打电话呢？那么开心？啊，我通过面试了。真的？太好了。小小小小。此时此刻，我觉得我们应该庆祝一下。走，上车。等等，我钱和水果还没给程志远呢。那你直接放门卫不就完了？不行，我刚那会儿给他打电话，他说他在回来路上了。我再问问他到哪儿了吧，好吧？行。喂。哎，你你到哪儿了呀？我现在在你家小区门口。我现在这边有点堵，也不知道堵到什么时候。你的好意我先领了，要不这样吧。你就把钱放在门卫那儿就可以了，我会去拿的。你就不用在外面等我了。哦，那也行。那谢谢你啦。哎，好，再见。怎么说？把东西给门卫，你等我一下啊。好。您好，我刚才给程先生打的电话，他马上就会回来，就麻烦您帮我把这个红包还有水果转交给他。啊，没问题。好，谢谢您啊。快快快快快，上车